Hi guys, my name is Naki Manzano and welcome back to my channel. If you are watching this video, please don't forget to subscribe and click on the notification bell para ma-update ka sa lahat ng tips and happenings ko. Now na! Welcome back mga kayolo and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang proper way or proper way to set up ng ating YouTube channel account. This is sa pamamagitan ng ating YouTube studio. Guys, marami sa ating mga baguhan na kagaya ko na hindi alam kung paano ang proper way set up ng ating YouTube channel account. Dahil marami rin tayong hindi alam na si YouTube pala ay marami ding restrictions na kailangan nating malaman. And with that, tuturo ko sa inyo kung ano yung aking mga natutunan, mga tips and advices sa mga videos na napanood ko dito sa YouTube. Kaya guys, if you were interested, if you are interested for this video, so please subscribe mo na ang, ang aking channel and at the same time, hit mo yung notification bell para ma-update ka sa lahat ng tips and happenings ko. Now na! So hi guys! Hi mga kayolo! So sabi ko nga sa inyo, I will be sharing to you yung aking uh, proper way in setting up my YouTube channel. Kaya uh, sabayan niyo ako kung hindi niyo pa nagagawa or nasiset up ang inyong YouTube account. So all you have to do is you have to go on your YouTube uh, uh, YouTube studio. So ako, nandito na ako sa YouTube studio no? and look for the settings. Ayan. And mayroon lalabas ditong box sa inyo at ito yung mga categories na kailangan nating ma-set up. First, we have to set up on the channel muna. So on the channel, there are four tabs na kailangan nating i-set up. The basic information, advanced setting, branding, and feature eligibility. So unahin muna natin yung basic information. So guys, ano ba yung mga basic information na kailangan nating ma-set up sa ating YouTube channel account? First is yung name. So, ang name natin dito, supposedly, ang ilalagay natin dito is yung ating pinaka-YouTube channel. So, my YouTube channel is Makiyolo. So, yun ang inilalagay ko dito, guys. And then, for the keywords, so, ito yung mga keywords na itinipe ko here para ito naman ay magiging tulong sa mga nagsi-search ng mga information sa YouTube. Let's say, for example, na type nila is Maki, so possible na lalabas yung aking YouTube channel sa kanilang searchable box, or they will be typing this uh, travel and entertainment, so lalabas din uh, probability, malaking probability lalabas yung aking YouTube channel because nag-search sila ng travel and entertainment. Meron din how to start YouTube channel. So, and then yung mga tips and advices. So, possible na lalabas din yung aking account sa kanilang searchable inbox. So, yun yung gamit nito mga keywords, guys. And next is on the country. So, kung saan tayo naka-base, so yun yung, possible, yun yung ating kailangan ma-set up sa ating YouTube channel accounts. So, since nasa Philippines tayo, so Philippines yung aking uh, country of setup. Okay, so next naman is under the advanced setting. So sa advanced setting guys, dito filter naman ni YouTube kung sino talaga yung ating mga audiences. So meron ditong category na only made for kids or ch children na kailangan nating malaman because of the COPA na tinatawag which is the Children's Online Privacy Protection Act or tinatawag nga nating COPA. So kung ang video mo ay to about sa kid or ginagawa mo ay na content ay made for children so ito yung ititik mo but if ang video mo naman ay hindi naman gawa lang for kids and hindi to yung content mo ay hindi rin made for children so ito yung ititik mo yung pangalawa and then the last one is I wanted to review these settings for every review so uh, YouTube will categorize lahat ng sineset up ng videos and this will automatically ititik mo para 
uh, ma-filter sa YouTube kung para saan ba yung videos na ginawa mo. And of course, para sa akin, I will rather, I will choose the second one which is not made for kids yung channel ko and at the same time yung content ko is hindi lang hindi siya gawa for children. So anyone can view the all my uh, uh, all my videos na i-upload sa YouTube. Alright? And then, under this one is the subscriber account. So, make sure na nakatik itong display the number of people subscribed to your channel para malaman mo kung ilan na ba yung nagsusubscribe ng iyong YouTube channel account. So, make sure na nakatik yan. And then, sa advertisements, since uh, new YouTuber pa lang tayo, so wala pa rin naman tayong uh, monetization. So, hindi pa natin kailangan maset up. Next is the branding. So, ito yung branding. Branding na tinatawag natin is yung watermark na nilalagay natin during the uh, videos natin habang nagpi-play. So, ito yung ating in-upload na watermark sa aking videos na kung saan lalabas yan dahil sinet ko ang entire video. So, hanggang sa matapos yung video ko, lalabas at lalabas itong watermark na ito. And you also have an options kung gusto mo end of video lang siya lilitaw. And at the same time, kung may custom start time ka na every 5 seconds lalabas ito. So guys, ang watermark na yan, once they click it, so, pas, um, ang, possible, ang possibility niya is mapupunta sila doon sa uh, subscribe button. So, button. so dapat uh, kapag napunta sila doon, so may possibility rin na ma-click nila at ma-subscribe nila yung iyong YouTube channel. Okay, but for me, ang, ang ginagawa ko dito is kiniklik or sinisilik ko yung entire video. Right? Next. Yung feature eligibility, so make sure that these two informations here are in, in, enabled. So, yung una, yung default features, dapat naka-enable yan, na mag-upload ka ng videos, mag-create ka ng playlists, and magkakaroon ka ng additional collaborators and new videos to the playlist. So, dapat naka-enable yan. And this second one is the features that require phone verification. So, for us here, yung sa mga baguhan pa lang, possible nun, is hindi pa talaga siya naka-enable. So, kailangan uh, ma, ma verify pa ni YouTube yung ating phone bago siya maging enable. So, kailangan yan natin ma-verify, mapa-verify kay YouTube yung ating phone numbers na yan. Right? Next, on the upload default, so we have two tabs here na dapat nating ma-update. Uh, the first tab is the basic information. So on the basic information, guys, ito yung uh, inilagay ko dito. So every title lang. So ang basic information, guys, is uh, all information na nakalagay na sa YouTube uh, channel mo na uh, parang auto-default siya na kapag uh, mag uh, upload ka ng videos is lalabas na siya. The good thing is, ang inalagay mo lang dito once na mag-upload ka ng new videos is yung title, kasunod nito, and then sa descriptions, tapos kasunod naman nitong mga informations na nandito. And then make sure guys na nakapublic ito para makita ng lahat kung ano yung videos, content videos na ginawa mo. And then sa hashtags, so tags na to, ito yung mga lalabas sa yung mga videos in terms of uh, kung ano nga yung ginawa mong content. So, meron ba yung mga uh, like the foods, like uh, relaxing sounds pa siya, mga tips for YouTube. So, ito yung mga lalabas. So, bahala na kayong mag-identify ng inyong mga tags. Alright? And next is on the advanced settings. So, sa advanced settings, under license, so mayroong katalawang category dito. So, but make sure na ang pipiliin nyo is yung una, which is the standard YouTube license. And the category is entertainment lang yung parati kong sineselect dito kasi lahat, basta lahat ng videos na gagawin ko is magiging under na siya ng entertainment, which is wala namang case for that. And original language, so ito yung mga subtitles sa mga videos. If gusto mo, there's a lot of uh, subtitles na mga nandito, mamimili ka na lang dyan. Pero for me, it's not applicable. And for the caption certifications, parati kong sineselect yung none, which is naka-default na yan sa akin. And community contributions, naka-off lang siya. And comments, 
naka all comments and make sure that yung uh, box dito is nakatik para yung users can view yung ratings ng mga videos na ina-upload po. Next, dito tayo mapunta sa permission. So, under permission, guys, so ito yung, uh, ito yung kay YouTube or something na hindi lang ikaw yung owners ng iyong YouTube channel. channel. Kung baga, meron pang ibang magpamanid magmamanage ng iyong YouTube channel account. But for me, since ako lang yung magmamanage ng aking YouTube account, so I, I won't rather invite ng kahit sino pa na magmanage ng aking YouTube channel. So ako lang, sarili ko lang yung magiging magkakaroon ng access at saka owner ng sarili kong YouTube channel account. And then here in the community, so may mga tabs dito or mga uh, informations dito na if you wanted to uh, give some uh, informations or details dito is pwede naman. Pero sa akin, uh, hindi ko na lang siya nilagyan and uh, wala akong restrictions pagdating dito sa automated filters na ito. So for me, parang kahit bashers ka pa, so welcome ka sa aking uh, YouTube channel account to comment. So, walang problema yun sa akin. And here on the default uh, tabs naman, so make sure na yung uh, comments on your new videos should be selected mo yung, select mo yung allow all comments and yung comments on your discussions tab is select mo rin yung all allow all comments and walang naka-tick dito sa message in your live chat. So, yun. And then agreements, wala namang dapat uh, gawin pa dito Kasi nga, um, baguhan pa lang din naman tayo. So, okay lang yan. Just leave it there. And then, you have to save para ma-identify na ng ating uh, YouTube channel account yung mga setup na ginawa natin, guys. So, let's just wait, guys. Sabi ko nga sa inyo, this will help us to post yung ating viewers and at the same time, yung ating subscribers. Kaya, ah, uh, uh, sana nagustuhan ninyo yung uh, pagbibigay ko sa inyo ng information regarding with this uh, how to set up your YouTube studio para magkaroon ka ng uh, maayos at uh, uh, magandang uh, setup pagdating sa yung YouTube channel account. So yun lang guys. So hope na gustuhan nyo at nasundan ninyo yung video na uh, pinakita ko sa inyo. Thank you guys.